这话听着有些熟悉。三年前，你曾说过：“若是有我，这江山你不要也罢。”不过是年少无知，不知道你这般心肠歹毒。陛下说的对，那你为何要介意我这心肠歹毒之人去见别人？朕，朕不过是看不惯。本来已经属于朕的女人，被别的男人抱在怀里。原来是这样，陛下，你去好好看一眼吧。我想一个人静一静。你好生休息，朕一会儿过去看你。皇上，朝政上有许多事务要您处理，近几日您操劳过度，请保重龙体呀、啊。爱卿退下吧，朕知道了。是。小怀，我这里没什么值钱的东西。假如有一天，若是我不在了，你就拿这些细软找个好人家嫁了吧。小怀哪儿也不去，小怀的命是娘娘的。傻丫头，你的命怎么会是我的呢？快听话，拿着。娘娘，您是不是有什么事情瞒着小怀啊？皇上，你怎么会来？难道又是什么事儿来质问我？还是觉得我又怎么欺负文一言了？来看看你。难道你要带我去见他？你是答应让我去见他吗？好，既然你想见，朕就带你见一见。夕<咳>瑶，真的是你？那天在御花园里救我的人，是不是你？怎么样，你身体好些了吗？闭嘴！挨的打还不够多。洛尘，求你放过他吧，他毕竟是你的哥哥。你心软了是不是？可是你之前是怎么对我的，他又是怎么对我的？你放开心啊！萧洛尘，如果你现在答应我放了他，我立刻就把玉玺给你。不好，朕说不好，朕这辈子都不可能原谅他。我告诉你，我还要他眼睁睁看着朕醉拥本来属于他的天下，而他只能苟延残喘。啊，萧。臣，我若是知道你这样对待夕阳，这天下绝不会是你的。夕阳，你怎么样？夕阳，快，传太医，将所有太医都叫过来。快，传太医，将所有太医都叫过来。快，其他太医等。回禀皇上，皇后娘娘突然毒发，其他太医已经过去了，只有微臣在此。那你再给他看看。皇儿，娘娘不行了。李太医说，娘娘的肚子里有动静了。皇上，您快去瞧瞧吧，您。哎呀，皇上，请留步。娘娘，莫非是中了七绝之毒？嗯。先是失明失聪，接下来失去嗅觉、触觉，娘娘怎会染上如此剧毒？反正也是活不了几天了，皇，皇上呢？皇上在紫虚宫照顾皇后娘娘。这是给皇上补元气的药，明日四时一定送到娘娘寝宫。是。给洛尘吃的药，为什么要躲着别人？谁？谁在那儿？你来干什么？如果是让朕放了他。你就不必开口了。陛下难道不担心皇后娘娘她腹中的孩子了？你在威胁朕？臣妾不敢，只是问问而已。殿下，这是给您补身子的汤药。你，臣妾刚好身体虚，谢皇上赐药。臣妾先行告退。嗯、这茶是……快来人，保护皇上！夕瑶，落地茶。不好了，有人落水了！不好了，有人落水了！皇上，一言肚子疼，肚子好疼啊！一言，你好好休息，朕要过去看一下
。皇上，茶中有毒，你担心姐姐，一言比你更担心。可就算如此，你身为一国之君，还是要先保护好自己的龙体啊！朕知道了，啊！哎，皇上，那女人都要死了，却还不消停，牵扯洛尘的心。哎，人呢？启禀陛下，人已沉到了湖里，侍卫们正在打捞，一定要把他给朕找回来。啊，是。都仔细找找，看看这边。我记得有一年，我不小心掉进水里，你吓得要死，明明不会游泳，还非要跳下来救我，最后还是我把你救上来的。皇上，人已经救活，茶中的毒已经查清，都是见血封喉的致命剧毒。那若是不小心服下了呢？那太监不过是划了一个口子，就已经掉了半条性命。若是服下，必死无疑。臣妾刚好身体虚，谢皇上赐药。皇上。您不必伤心，你此言何意？就算他未喝下毒药，未跳入昭雪池中，也就只有时日可活了，也只有时日的寿命了。你此言何意啊，皇上？他早已中了七绝之毒，若是今日不死，也只有八日的寿命了。说，微臣今早想提醒皇上，可是皇上并没有给微臣机会。朕那只是……皇上，臣记得当年您也是被下的这种毒。若是早些时候能找到当初救您的人，或许娘娘的病……只可惜……真是废物一个。让你办这么点小事都办不好，一个剩下半条命的太监，你们这么多人去找，都能让他跑了？娘娘，我我什么我，还不快去找？是，皇上，皇上，您什么时候过来的？朕刚过来。洛尘，你知道今天发生了这么多事儿？我都急糊涂了，刚才一时情急才动的手，并非有意的。你先退下吧。一言，我想问你，当初我身中七绝之毒，这个毒是你解的吗？是一言解的呀。这些我都听过了，但是我想问你，当初用的是什么办法？我想再听一次。那高人说，将蛊在心口温养一年，然后与那中毒之人血脉结合。就能解毒。我当时就想着试试看，没想到真的做到了。主要还是皇上吉人自有天相，上天庇护，才会慢慢好起来的。除此之外，就不需要其他什么代价。